हाय फ्रेंड्स वेलकम टू टेक कॉम्पिटेटिव आज हम लोग देखेंगे आरसीसी का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगभग पचास क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगा एंड हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ आइडियलाइज स्ट्रे स्ट्रेन कार फॉर कॉन्क्रीट एज प्रेस्क्राइब बाई आई एस फोर फिफ्टी सिक्स एंड दिस इज ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर एंड पैराबोलिक एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लिमिट स्टेट डिजाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ओके दिस इज ऑप्शन डी जीरो पॉइंट फाइव थ्री डी सो ऑप्शन डी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन ओके एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम टू बी स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है दिस इज लीनियर ऑप्शन ए इज इज द राइट आंसर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्लैब स्पेनिंग इन टू डायरेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग द स्पेन टू एफेक्टिव डेप्थ रेशियो शॉर्टर स्पेन शुड बी कंसिडर्ड ओके सो ऑप्शन ए इज राइट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल रिस्ट्रेन फॉर सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम टू एंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी शुड नॉट एक्सीड सिक्सटी बी एंड टू फिफ्टी बी स्क्वायर बाई डी हुई चार इज लेस ओके सो ऑप्शन बी इज राइट देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन टोटल रेनफोर्समेंट परसेंटेज ऑफ द स्टील शुड नॉट एक्सीड फोर परसेंट ओके सो ऑप्शन ए इज राइट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज कंसिडर्ड एज ए डीप बीम इन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन डी हो जाएगा ओके फॉर सिंपली सपोर्टेड के लिए डी हो जाएगा फॉर डीप बीम एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म कैरेस्टरिस्टिक्स लोड मीन्स दैट लोड हुई हैज प्रोबेबिलिटी नॉट बींग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नाइन्टी फाइव परसेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाइन्टी फाइव परसेंट ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर रेनफोर्स कॉन्क्रीट मेम्बर टोटली इमर्ज इन ए सी वाटर एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाई द कोड इज फोर्टी ओके सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन and the next question in the case of working stress method of design the design load is the characteristics load with appropriate partial safety factor and the characteristics load with appropriate factor of safety and option number d mein jo diya gaya hai greatest of b and c This is the right answer. Okay, so option number D is right for this question. Next question: Shrinkage in a concrete slab. Shrinkage in a concrete slab cause compression cracks. So option number C is right answer. हो जाएगा. And the next question: The maximum depth of neutral axis for beam with FE four one five bars in limit state method of design. This is option number B is zero point four eight D. Okay, so option number B is right. And the next question: In case of two S slabs, the depth of slab based on shorter span. So option number C is right. The next question: In RCC beam, can have maximum tension reinforcement. जीरो पॉइंट फोर फोर परसेंट ऑफ वी डी ओके सो फोर परसेंट ऑफ बी डी सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम परसेंटेज ऑफ टॉर स्टील इन आर सी सी स्लैब मिनिमम परसेंटेज ऑप्शन नंबर बी ट्वेल्व पॉइंट ट्वेल्व परसेंट ऑफ ग्रॉस एरिया मतलब बी डी ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम परमिटेड स्पेसिंग फॉर मेन वार मेन वार के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग ऑप्शन नंबर बी थ्री डी ओके 
this is the right question right answer diagonal tension reinforcement is provided as bend up bar very important question bend up bar is the right answer next question in a cantilever beam main reinforcement is provided above the neutral axis option number a is right then next question if d and n are the effective depth and depth of neutral axis respectively of singly reinforced beam the lever arm of the beam is option number d d minus n by 3 this is the lever arm okay option number d is right for this question and the next question for a continuous floor slab supported on beam the ratio of the end span of the length and intermediate span of the length is option number d 0 0.9 very important question is cancer option number d 0 0.9 the modular ratio option c 280 by 3 sigma cbc and the next question partial safety factor for concrete is 1.5 option b permissible compressive strength of m200 concrete grade is option c 200 kg per centimeter square then question number 24 for the deflection of simply supported beam to be within permissible length limit permissible limit the ratio of its span to effective depth should not exceed option b 20 okay for simply supported l by d ratio should not be exceed 20 then question number 25 the minimum cover of a slab neither less than the diameter of the bar not less than 15 mm option b is right okay the next question the load factor for leave load and dead load are for leave load load factor is 2.2 and dead load ke liye hota hai 1.5 so option number b is right the next question the shear span is defined as the zone where shear force is constant very very important question the next question when both the slenderness ratio are less than 12, a compression member of a RCC is called short column. Okay. Then the next question. The unsupported length of a column between N restraint short, N restraint short not exceed 60 times the least lateral dimension of the columns option number d is right then the next question an electric pole an electric pole 5 meter high it is fixed to the ground it is fixed to the ground okay and it carries a wire at the top it carries a wire at the top like this and free to move sideways over there the effective length of the pole is upar mein kya hai na wires hai electric wires hai and niche niche mein ye fixed hai iska matlab kya hoga upar hinge hai and niche fixed hai so effective length kya hota hai ek side mein hinge and ek side mein fixed hone ke liye effective length hota hai l by root over 2 okay yahan par l diya gaya hai 5 so 5 by root of 2 is option a 3.25 meter then the next question the critical section for two way shear in an isolated spread footing is at distance d by 2 from the column face option number d is right answer minimum number of vertical bars in a circular column is circular column ke liye 6 bars minimum chahiye okay so option number a is right then the next question the effective width of a column strip of a flat slab is half the width of the panel option number b is right then the next question 34 question for a number of column constructed in a row the type of foundation is this is strip foundation so option number d is right for this question according to is 456 2000 the maximum reinforcement in a column is option number c six percent for wall columns and vertical faces of all the structural member 
the framework is generally removed after 24 to 48 hours so option number a is right and this is very important question also so chaliye next question dekhte question number 37 mein bola hai a simply supported beam is considered deep beam if the ratio of ye question repeated hai iska jo answer aap log sabhi jante bhi honge option number d jo hai 2 is the right answer then the next question question number 38 as per is 456 the effective length of cantilever shall be very very important question effective length of cantilever ho ya fir simply supported slab ho all are very important okay so effective lever effective length of cantilever ka jo hai option number b is right answer clear span plus effective depth divided by 2 so the next question section modulus of rectangular section is b d square upon 6 aap log sabhi jante bhi honge z equal to kya hota hai this is i by y okay ye karne ke baad ye calculation karne ke baad hi aa jata hai b d square by 6 then the next question partial safety factor for concrete and steel is for concrete ke liye partial safety factor 1.5 and steel ke liye 1.15 so option number a is right for this question then the next question a precast file generally used as very very important question square with corner chamfered okay then the next question question number 42 tension bars in cantilever beam must be enclosed to the support up to development length matlab ald okay okay so question number 30 43 according to is 456 maximum reinforcement in column ye question be repeated ho gaya hai. sorry friends लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑप्शन नंबर सी जो है दिस इज द राइट आंसर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इन सी वाटर एज पर आईएस 456 दिस इज एम 30 ओके शेयर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड इंक्लाइंस बार्स सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं for RCC construction, the maximum size of quartz aggregate limited to 20 mm. The working stress of material is expected to be less than yield stress. And question number 48 is very important. All RC column must be designed. The minimum eccentricity. Option number C, L by 500 plus D by 30 is the right answer. Okay. Then the next question. The thermal expansion coefficient of, of steel is 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade is closely equal to the concrete. Okay. And the last question is maximum pacing of longitudinal bar measured along the periphery of RC column shall not exceed option number C 300 mm okay thank you for watching this video and video kaisa laga please comment me bataiye and agar koi question ki answer me aap logo ko doubt lagta hai to please comment karke zarur bataiye thank you